。开玩笑嘛，做人不要那么认真，知道吗？来，过来，过来，过来，来，请用餐。东东。东东，你看，吃啊，很香的啊，嗯，好香啊。嗯。喂，东东，你也在他帮你抓兔子、烤兔子的份上，跟他交个朋友。你好，你好。他的皮好硬啊，说不定真的刀枪不入呢。当然是了。喂，想不想骑着他出去兜一圈？啊，你先去吧，我在这等你，一会儿见啊。去吧，去。神血融入神丹，不要误了时辰呢。臣妾不但不觉得疼，反而觉得很开心。爱妃，朕以后不会亏待你的。来，皇上，皇上，娘娘的丹药。兼程而至，马上颠簸，稍事休息，晚上再设宴款待。大人言重了，下官还要回朝廷复命，告辞了。那好吧。送客，这儿。冯大人，请，告辞。秦后，在，马上叫丁山过来。是。袁贵啊。看来朝中啊，又有小人挑唆了，不然的话，皇上怎么会下令让你十日之内出兵，一个月之内必须攻克左阳城？懂点兵书的人都知道，这是不可能的事情。我，嘿，真让那仙酒鬼缠身，给我气死了
既然圣旨已下，就按旨办事吧。元帅，世子到。爹。啊，丁山，李华是否已经驯服这个火龙了？这个嘛，呃，除非能找到那颗火龙蛋，要不然我真的没有办法让东东完全听我的。啊，看来只有牺牲东东了。不行。可是没有办法了，杀了东东可以换回很多很多士兵的性命的。你不是说你不喜欢杀人吗？是。可东东他是也是一条生命。我会找到那颗蛋的。不管怎么样，你不能再回去了。为什么？我们很快就会攻城了。攻城了，传令下去，坚守城池，凡有后退者，斩。是。所有弓箭手、弓弩手，准备就绪，投石器，设准方向，快！是。
啊！中了什么计？这个妖孽混进来根本不是搜集什么情报，他是想控制我的火龙。那该怎么办呀？火龙不能被他控制，不用担心。那只火龙蛋，不难知道，开战的时候他一定会在城楼上操控东东。只要他一出现，便是抢龙蛋最好的时机。但是到时候兵荒马乱，我怕上城楼，并非易事。我有方法，不过非常危险，要武功高强的人才可以胜任。啊
是吗？当心。元帅，搜遍了锁阳城，没能找到苏凤父子。周青听命，继续派人在城中搜查。遵命。仁贵啊，苏凤父子的逃跑，恐怕是朝中有人兴风作浪啊。哼哼，姚金兄啊，我们经历风风雨雨那么多年了。还怕什么？既来之，则安之。哎呀，这次之所以能够成功啊，梨花，鞠躬致慰啊。等等，带着你的孩子回去以后。记住了，千万不能再被坏人抓住了，听到没有？喂。哎，有人在妒忌你啦。谁妒忌你了？你你你你。哼，等等，长那个。我才不要呢。嗯好了好了，等等，快点走吧，有多远就走多远，人的世界不适合你们。嗯。想飞不在乎你长不长翅膀，关键是看你有没有这个。哎呦，想不到你还能装的挺有道理的嘛！这不是装的，是因为你一直都没有看清楚我。你看你找了一个多好的妻子。嗯，好困，回家睡觉。徐丽莎，你什么态度啊？站住！哎，累死我了！雪地山，我教你呢。妈，冷漠，喂，雪地山，恐怕有失必有得呀。仁贵，从此你家中也许就无安宁之日了。没那么严重吧？<笑>
。袁贵，大任已胜，你还看那些圣旨做什么？之前，忙于攻城，无暇细看。现在看来。确实在朝廷里面，有一些小人搬弄是非。唉，而且总之，我感觉到，不是表面那么简单。<笑>管他什么奸臣贼子，你是威震四海的平辽王啊！再加上我这个口无遮拦的鲁国公，日后如果班师回朝，看什么不顺眼，咱们就来一个清君策，嚯，清奸臣。但是。我们也是上一代的人，面对的是新主，非先帝，而且手握兵权，位极人臣，难免给人做事功高盖主之感觉。我薛仁贵打仗多年，并不是怕打败仗，嗯，而最怕的就是三人成虎，众口铄金呐。我元帅，禀元帅，我等搜遍锁阳城内外，未能发现苏凤父子的踪影，想必二人死于乱军之中，尸骨无存，或是早已趁乱逃匿了。苏凤也算是一代枭雄，如果不是急于报仇，激我大唐，如今也不会落得如此下场了。枭雄也好，狗熊也好。乱臣贼子必有如此下场的，任贵啊，这苏凤已经全军覆没了，让他侥幸逃命，要想再起义的话，还需多日。我想当务之急，你还是应该班师回朝，安圣上之心，也好提防朝中的小人作祟呀。嗯嗯，姚金兄，言之有理。信息、信后，你们二人就留在锁阳城。一来，接管一切城中的事务，等待朝廷发落；二来，继续派人去追寻苏凤父子的下落。末将遵命。周青、庆红，你们传令下去，大军明日随我班师回朝。得令。任贵啊，嗯，还有一个人需要处理啊。你是说反虎？嗯。协助叛军解我粮草，论罪应当斩。但是看在西陲初定，如果杀了他，必定激怒樊洪，也许会发生另一场战火呀。哼，姚金兄啊，你跟我真是英雄所见略同啊！<笑>我也有这么一个打算，<笑>心意相通，是不是啊？嗯、<笑>所以我想啊，把他作为一个人情，由我亲自带着他重返韩江关。送给樊洪，或许能召樊洪重归大唐啊！嗯，那就辛苦你了。承让承让，应该的，应该的。啊，还有一件事啊，我听你说起樊洪这个人这么多年，但是这个人我真的是一无所知啊。嗯，他是怎样一个人呢？樊洪和我呀是昔日的好友，嗯，也是鲁莽出身，但是他当时真的是没有叛唐之意呀、啊。只因和那些朝中大臣意见不合，因为一点鸡毛蒜皮的小事而连连参奏，一气之下就回汉江关，镇守西域，也想留个清静。唉，何况二十年，他有丧妻之痛，一时之气一战不起，整日借酒浇愁，一心想在梦中再见亡妻呀、啊。
的给您送酒来了。谁家送酒来了？谁送酒来了？啊！你这个奴才，竟敢打扰我的好梦！来人，走！把这狗奴才给我拉出去，狠狠的打五十大板，打死无论。是，大王饶命啊！是，大王饶命！大王。这些年，我偶尔去看看。每次看他不是失魂落魄，便是醉得一塌糊涂。连韩将官的事务更是无心打理，一切都交给樊龙、樊虎两个儿子来处理。我想结梁之事也应该是两个儿子自作主张，并非樊虎所为。如果听你这么说，此人呢、啊，为了逝去二十年的妻子，神魂颠倒。未免有点儿女情长了吧？哎，神贵啊，你是没见过樊夫人。想当初，那也是个刚柔并重的女中豪杰，巾帼英雄。那樊红在外面打仗，她内可以出谋划策，外可以对阵杀敌，那可谓是樊红的左膀右臂。况且，樊夫人也是绝色美人。你进入我梦中，为什么不带我一起走？留我在这世上苦苦煎熬，生不如死。我和樊红相识三十多载。眼看着他由猛将落魄成一个酒鬼，由功臣变为叛将，他这辈子算完了。可是我真的不希望看着他背着个乱臣贼子的罪名，跟苏凤一样啊！姚金兄，你真是重情重义，仁贵佩服。唉，其实樊红归顺大唐。对于西垂安宁也是好事，嗯，希望他明白我们的心意吧。嗯，那樊虎就交给你了，我再派人护送你们去韩江关。喂喂喂，元帅公公，喂，丁山去哪儿了？啊，梨花姑娘，你找丁山找得这么急，有什么事情？当然是成亲了。元帅公公，您上次可说过，您说话一言九鼎了吧？您答应过，从今往后再不反对我跟丁山的婚事，您不会反悔吧？哦，当然不会反悔了。那为什么我去找完东东，丁山就不见了？他藏哪儿了？是不是您把他藏起来了？呃、您赶紧把他交出来。呃，呃这个，呃，梨花呀，你是出生于西北，不太知道中原的礼节。这个丁山乃是平凉王的世子。王侯公子成亲是需要三书六礼，而且特别具有皇上下旨同意，所以此事不能急于一时。不能急于一时是代表何时？我帮你算算。不用你算了，这么大年纪胡子都一大把了，老拿什么礼数来说？一而再再而三的推脱我，你要不信呢？元帅公公，您是长辈又是元帅，这就属您最大，您得说句公道话吧。我跟丁山约定好的，只要我帮他降服东东，他就会娶我为妻的。呃，等等等等等，你说的那个东东是什么东西啊？啊，就是那条火龙，我给他起的名字叫东东。哦，呃，继续吧。那也就是说，我帮你们打败苏凤，攻下锁阳，丁山就答应娶我为妻。嗯。现在什么意思？仗我打胜了，他觉得我现在没有用了是吧？他要反悔，不娶我了是吧？不不不不，你千万不要误会啊。既然丁山有言在先，他肯定不会骗你的。对对对对，梨花姑娘，他不会骗你的。这你知道的。这丁山呢，生性逍遥，打完仗呢，他累了，出去散散心而已。那他去哪儿散心啊？呃，他去，呃、他他去哪儿不会告诉我是老头的、呃？我真的不知道啊。哎、呃，金、呃、莲、呃，还愣着干什么？赶快帮梨花去找你哥哥去呀、啊！啊。梨花姑娘，我陪你去找我哥、啊。我不用你，你是他妹妹，你肯定见了他。我谁也不用，我自己去找。嗯、呃，我梨花姑娘，哎。哎呀，你们又搞什么呀？哎，这不是在帮丁山摆脱梨花吗？你看这脾气又倔又犟，成天要是在一起，一会儿武功，一会儿法术，嚯嚯，天天打打杀杀的。那那不小心要是出点什么事儿，那可就惨了呀。
西图兰普，秣马华山，流盘平高，垂轮长川，目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心太玄。好啊，念得好，好诗词啊！好个屁，给老子闭嘴！哎，哎，哎，旁边这位兄台。哎，我看你被关在这里呢，肯定不是什么好人。多听些诗文，陶冶性情，改过自新，这样不是很好吗？你还应该感谢我呢。我谢个屁！等老子出去，把你大卸八块。兄弟，别这样嘛，人一激动，很伤身体的。你看看这老李，又闷，又热。不要说喝水啊，连想要去方个便，也不怎么方便。还是稍安勿躁的好，是吧？哎，那我现在给你念个骈文怎么样？啊，听着吧。世人所谓君子，啊，烦死了没有人可怜你，不哭，嗯，还睡觉好，睡觉可以做梦，睡觉。神神如果回不来，你就人头落地。走过了，换了。
你说我踢你、啊。大哥，你干嘛要挡我的路啊？哎呦，啊，我挡你的路，是你神经病绕来绕去，关我什么事儿啊？你还怪我？我。你不要整我了，好不好？我回不去，人命关天的。是无冤无仇，你干嘛捉弄我？我我我给你磕头！你看你，你看你，这么容易就放弃了？你不是说过吗？没有这个东西，你会死的。难道你连命也不要吗？想要有自知之明，根本不可能从你手里抢回来的吧？哼，一点志气也没有。好啊。那你去死吧！啊啊！哦哦！哎哎哎！哎！怎么样？起来啊！起来！你随随便便编个什么怪人拦路，我就能相信你？小人不敢有半句谎言，那是千真万确的。哼，杨凡，老子之前跟你说什么来着？啊？我我我，哎，我是按时回来了。可这能吃吗？将军，将军，饶命啊！饶命啊！饶了你，你是我命中的克星。如果不是阿虎的话，你还能活到今天吗？将军，我我不是什么克星啊。亏阿虎还说你是他的福星。如果这是真的话，阿虎就不会被程咬金抓去。真是越说越气。来人，在，把他手给我砍了。是。他不要，他不要。哎，等等等等等等。将军，你不能砍我的手。你砍了我的手的话，我就救不了二将军了。在二将军的梦里，我我没有断手啊。你砍了我的手的话，二将军的命，他会变的。杨凡，你这个理由可够新鲜的。是真的。要是你想砍我的手，也不差这几天。如果这梦是真的话，我就可以救二将军回来。怎么说？在梦里我也救过他的。将军，你就相信我吧，啊？好，就看在你救过我弟弟一命的份上，这次我就饶了你。啊！但是你给我记住了，二将军被抓一事绝不能让大王知道。啊！你放心吧。小人的地位身份，不会有机会见到大王的。杨帆，如果你让大王知道，这件事我全都算在你头上。啊，到时候我把你撕个稀巴烂。啊，请放心，小人不会说的。多谢将军，多谢将军，多谢将军